আমাদের অনেক চলচ্চিত্র পরিচালক মুক্তিযুদ্ধ ছবি বানিয়েছেন কিন্তু সংখ্যা কিন্তু খুবই কম তো অনেক পরিচালক কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ছবি চাইতে কমার্শিয়াল ছবি ছবি করতে আগ্রহী বেশি তো এই ক্ষেত্রে কি সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন না অনুদানের বিষয়টা যেটা আসছে আর কি মুক্তিযুদ্ধের উপরে যদি হয় সেটা যাই হোক জি ওই ধরনের চলচ্চিত্রকে পয়সা দেওয়া উচিত এই মুহূর্তে যদি সরকার আপনাকে অনুদান বিষয় সহযোগিতা করে মুক্তিযুদ্ধের ছবি বানাতে কি আপনি আগ্রহী হবেন আমি করব আমি উইদাউট এনিথিং আমার কোনো রেমুনারেশন লাগবে না আমি এই দেশের মুক্তিযুদ্ধের উপরে যদি ছবি বানাতে বলে না খেয়ে আমি ছবিটা মানে বানাবার চেষ্টা করব শুধু মন্ডলি আলোচনার এই পর্যায়ে আসুন আমরা একটি মুক্তিযুদ্ধের গান দেখে আসি পর্যন্ত আমাদের দেশে অনেক মুক্তিযুদ্ধে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে কিন্তু হাতে গোনা এই আসলে কমার্শিয়াল এবং বাণিজ্যিক ছবিগুলোর ভিড়ে এই অত এই অল্প কয়টা ছবি আমাদের দেশে এই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে তো এটা তো পর্যাপ্ত না নিশ্চয়ই আরও তো তৈরি হওয়া যে কমার্শিয়াল ছবির ভিড়ে বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র হয়েছে সেখানে কিন্তু অনেক ইতিহাসকে আমরা হাইট করেছি পঁচাত্তরের পর অনেক কাহিনীকে মানে সঠিক কাহিনী যেমন রাজাকার বলা যেত না সেটা সেন্সর বোর্ডে হয়তো আটকে রাখতো এই ধরনের অনেক কিছু হয়েছে বাইরে পঁচাত্তরে পর তো বাংলাদেশ কিছুদিনের জন্য বাংলাদেশ ছিল না আর আপনি বলছেন হাইট করা হয়েছে রাজাকার বলা যাবে না দেশটাই তো রাজাকারের দেশ বানিয়ে ফেলেছিল বঙ্গবন্ধু মারা যাওয়া মানে কি বাংলার যে মানে সংস্কৃতি তাকে ধ্বংস করে দেওয়া কোথায় আপনি বাস করেন আমরা জানি আমরা বুঝি আমার মতো ছেলে গো তিনবার কিন্তু ক্যান্টনমেন্টে নেওয়া হয়েছে আমি কখনো বলি নেই ফার্স্ট টাইম বললাম বলতে চাই না বলে আমার লাভ কি আমি বঙ্গবন্ধুর প্রেমিক দেড়শ অল আমি দেশ প্রেমিক দেড়শ অল আমার যারা নাকি মুক্তিযোদ্ধা ভাই যারা বুক বুকের রক্ত দিয়ে গেছেন তাদের জন্য হয়তো অনেক সময় ফিল করি কাঁদি কাঁদি না যে তা না লোক দেখানো কাঁদার দরকার নেই তো আমার কিন্তু এই দুঃখ আমাদের কখনো যাবে না আমাদের কোথায় পিছিয়ে নিয়ে গেছে বঙ্গবন্ধুর একটা ছবি লাগানো যেত না তখন থেকে একমাত্র এই চলচ্চিত্রই ছিল বঙ্গবন্ধুকে ধরে রাখার জন্য আমরা করেছি যেভাবেই হোক মাঠেও নেমেছি পথেও নেমেছি আমি জোর গলায় বলতে পারি বর্তমান সরকার যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের সরকার তো এই সময়ে যেসব মুক্তিযুদ্ধে চলচ্চিত্র হয়েছে আমরা মোটামুটিভাবে সবটুকু সঠিক ইতিহাস সেই সব চলচ্চিত্রে আমরা খুঁজে পাচ্ছি তো এটা কি ইতিবাচক দিক না চলচ্চিত্র যারা বানাচ্ছে তাদের তো দোষ দিলে চলবে না ভাই যে সঠিক ইতিহাসটা তাদের কাছে তুলে ধরতে হবে একজন চলচ্চিত্র অভিনেতা হিসেবে এবং সর্বোপরি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আপনি ভবিষ্যতে কেমন বাংলাদেশ কিংবা বাংলাদেশকে কেমনভাবে দেখতে চান আমরা সবাই চাই এবং আমাদের বিশেষ করে যখন মুক্তিযোদ্ধা শব্দটা চলে আসে এবং যারা একটু হলেও ইনভলভ ছিল তাদের কথা থাকে যে প্রথম কথাটাই হবে যে একটা স্বাধীন দেশ এ মাটিটা এটা আমার মা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার যে অধিকার কেউ আমার কণ্ঠকে সত্য বলার জন্য বন্ধ করতে পারবে না এই গণতন্ত্র কিন্তু সেই গণতন্ত্র না যে যা ইচ্ছা হলেও তাই বললাম গণতন্ত্রের মানে এটা দেশ চলে তার স্বাধীনতা আছে তার গণতন্ত্র আছে বলতে পারেন আপনি দেশের কথা তো এখন এই এগুলো তো চেয়েছি এবং যেটা সত্যিকার চাওয়া যুদ্ধের মেন জিনিসটাই ছিল আমার স্বাধীনতা জি প্রধান কথাটাই ছিল আমার বাংলা আমার বাংলা ভাষা এখন বলতে গেলে আবার ছোট দিনের একটা কথা বলতে আমি বলতে চাই না তারপরে যেটা যে সন্ত্রাস মুক্ত জি ক্ষুধার্থ মানুষ যেন খাবার পায় গরিব মানুষ যেন একটা মোটা কাপড় পায় শিক্ষা পায় শিক্ষা পায় যেগুলো আমাদের যে সংস্কৃতি সেটাকে যেন আমরা সুন্দর ভাবে তুলতে পারি মায়ের ভাষায় কথা বলতে পারি এই সব জিনিস এবং সব শেষে সুন্দরভাবে বাঁচতে পারি বঙ্গবন্ধুর মুখে উনি যে বলেছিলেন যে সোনার বাংলার কথা জি সেই সোনার বাংলা আমরা দেখতে চাই ফারুক ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের ছায়াগল্প অনুষ্ঠানে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ফুলেল শুভেচ্ছা
ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সুধী দর্শক এতক্ষণ কথা বলছিলাম আমাদের চলচ্চিত্র অঙ্গনের জনপ্রিয় চলচ্চিত্র অভিনেতা ফারুক এবং সর্বোপরি তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা তার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ আমরা আসলে সবাই দেখতে চাই আমাদের চলচ্চিত্র একটি অনেক বড় শক্তিশালী মাধ্যম এই চলচ্চিত্রে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসকে তুলে ধরার জন্য চলচ্চিত্রের মতো একটা বড় মাধ্যম অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে একটি ছবি একটি সিনেমা খুব সহজেই খুব তাড়াতাড়ি মানুষের কাছে পৌঁছে যায় তাই চলচ্চিত্রের কিন্তু একটি বড় দায়িত্ব রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস এই নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার আমাদের অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে যেতে যেতে আবারও বলে যাই আপনারা চলচ্চিত্র দেখুন মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র নির্মাণ করুন এবং মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র আমরা দেখব এবং এই নতুন প্রজন্মকে আমরা মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস দেখাব সবাইকে ধন্যবাদ